डॉन सर ये आप हमको कहा ले आए हैं गैरेज में हम को गाड़ी है का जो हमारी मरम्मत खातिर गैरेज में ले आए हैं तुम्हारी मरम्मत तो हम करेंगे <laughs> अब काम की बात करें अब गल्लू देख तुझसे मिलने कौन आया है मुर्दा तो और तू मुर्दा जॉन सर आप पहले मुर्दा चरावत रहे का ये मुर्दा नहीं मुर्गा कह रहा है अच्छा तो आप मुर्गा चरावत रहे ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर वाहिया सवाल का जवाब दिया जाए आप में तो लड़ाना बंद तलो कम टू द पॉइंट कल्लू मेरे दोस्त कैसा है तू तो एक नंबर का तमीना आदमी है तू तीते दो हो ही नहीं तकता ना नवा काम से बात कर तम टू द पॉइंट मुझे यही तेरी अदा पसंद है कि तू एकदम क्लियर बात कर तम था दिली नहीं तम था दिली नहीं थाली दुनिया दानती है कि तल्लू तो तम था दिली पतन नहीं है तम ती बात कर तो सुन तेरे लिए एक काम है तल्लू तम तिल पैतो तेरे तकता है पैतो तेरी है दो लाख रुपया मिलेगा काम क्या है रोजी इसको गाड़ी में ले जाकर काम समझा दो ठीक पाते पति पति तो दूर तब तीति माँ तब पत्ता लोता है तो कहती है तो धा बेटे नहीं तो तल्लू आ जाएगा दस तल्लू स्तर मेरी नाक भी ठंडी हो गई बहुत ठंड लग रही है अरे इस बार ठंडे ना पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई भगवान अरे तो होश में ना मैंने इतनी कभी ठंड झेली ही नहीं मैंने भी कभी जिंदगी में इतनी ठंड एक्सपीरियंस नहीं की भाई गॉड मतलब यार ठंडी अब ठंडी हो गई भाई गॉड तो नाक ठंडी हो गई है पता है आज मैं जब बैंक के लॉकर में मम्मी का पर्स जमा करने गई थी ना हाँ। मेरे तो होश उड़ गए कब कभी छूट गई क्यों बैंक में हिटर्स नहीं थे क्या लाइट भी नहीं थी बैंक वाले तो खुद कप कप आ रहे थे ऐसे करके तुम जो ये अपनी मम्मी का पर्स बैंक के लॉकर में रखने गई थी वो पर्स क्या अकबर के जमाने का है पता कौन से जमाने का है पर मेरी माँ की ना जान अटकी हुई है उस पर्स में तो पर्स उनके पास होना चाहिए अरे उन्हीं के पास था हमारी शादी हुई थी ना तो वो पर्स उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था बेचनी खत्म हो गई नो प्रॉब्लम अरे ऐसा नहीं होता है विभू हर वक्त फोन करती रहती है मुझे बेटा कहाँ गया पर्स अच्छे से रखा है ना कहीं दाग तो नहीं लग गया कहीं घूम तो नहीं गया कहीं तो चोरी तो नहीं हो गया मैं तो तंग आ गई थी मैंने तो जाकर लॉकर में जमा कर दिया मुझे लगता है ना वो पर्स तुम्हारी मम्मी को उनके किसी आशिक ने दिया होगा दिल जले आशिक ने बात करती हो ना हमेशा मेरी मम्मी के बारे में तुमने ऐसा ऐसा क्यों कहा कोई ऐसी वैसी थी क्या मेरी मम्मी नो बेबी नो डोंट मिस दिस फ्रेंड मी मेरे कहने का मतलब है कि यार तुम्हारी मम्मी हसीन है हम रात बताते हैं कि इमारत बुलंद रही होगी आई मीन शी मस्ट बी वेरी गुड लुकिंग इन अ कॉलेज डेज अब भाई हसीन औरत कॉलेज जाएगी तो यार कुछ आशिक तो आगे पीछे आएंगे यार ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है पता नहीं बेबू आशिक वाशिक के बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि मेरी मम्मी ने बड़ी सीधी थी वेरी स्वीट वो ना कभी लड़कों से आंख मिला कर बात नहीं करती थी कभी उनकी तरफ देखती भी नहीं थी एक्चुअली कि उस जमाने में कोई और था हमारे देश को अंग्रेजों से नई नई आज़ादी मिली थी लोग डरे हुए थे सहमे हुए थे उसी जमाने में आपके पिताजी आपकी मम्मी को भगा के ले गए थे मेरे मॉम डैड की बात मत करो वो लोग उस जमाने में बड़े आज़ाद ख्याल के थे बड़े इवॉल्व लोग थे नॉर्डर्न The thinking was very modern. <laughs> <laughs> एक बार ना, 
तुम्हारे पापा से मुझे जरूर मिलना है क्यों <laughs> नहीं मैं जानना चाहती हूँ ना कि भाई वो कौन आदमी था जो तुम्हारी मम्मी जैसी खतरनाक औरत को झेल सकता था <laughs> जैसे मैं झेल रहा हूँ दिया कितना सुंदर साड़ी है कितना सुंदर साड़ी है आज अगर हम इको नहीं लेते ना तो जिंदगी भर पछताते रहते हाँ पगली किस बात को लेकर पछताती रहती आलेडी की भैया ये देखिए ना का ये देखिए ये साड़ी अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है कहाँ से ली और कब ली इको हम खरीदे ना आई है ये तो ना हमको गिफ्ट हार्ट में मिली है गिफ्ट में मिली है कौन दे दिया तुमको ये गिफ्ट गैस छोड़िए तुम कुछ भी बोल रही है गैस कीजिए होता है सही पकड़े हैं अब बताओ ये ना सोचिए अरे हमको क्या पता भाई तुम बताओ भरपूती जी दिए हैं भरपूती जी दिए वो कहाँ से दे दी और तो इतनी महंगी साड़ी है कम से कम पाँच हजार रूपए की तो होगी पाँच हजार का नहीं है हाँ। केवल तीन हजार का है अरे तो तीन हजार को कम होते हैं क्या और वो भी भबूती जी जैसे आदमी के लिए जिनकी जेबों में जो है बेरोजगारी के छेद हो रखे हैं <laughs> अरे हम उतने बेचारे भबूती जी इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी पगली आ, लेकिन हमको ये साड़ी मिल गया तो आपके गुर्दे लाल का हो रहे हैं यार गुर्दे लाल नहीं हो रहा है हमें पछतावा हो रहा है की भबूती जी का दिल बहुत बड़ा है लेकिन उसका खमियाजा जो है भाभी जी को भुगतना पड़ता है आपको ये साड़ी उनको वापस कर देते हैं नहीं वापस करने की कोई जरूरत नहीं है हम तो तुमको जो है वो चेता रहे कि आगे से जो है इस बात का ध्यान रखना ठीक बा हमारे लड्डू के भैया कितने हॉर्नी हार्टेड हैं कुछ भी यार हॉर्नी हार्टेड नहीं काइंड हार्टेड होता है पगली सही पकड़े हैं सारे 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 के के रास्ते रास्ते मिला तुझे साले की एक तो वैसी पानी की कमी है अगर गिर जाता तो आवाज आ रही है आ, आवाज आ रही है ना वो वो क्या है ना कि हम सबके सामने तुमसे बात नहीं कर सकते इसलिए यहाँ अकेले में आ गए हैं शुद्ध वातावरण में आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है मिलने आ जाए आने का तो बहुत मन करता है लेकिन क्या करें हमारी बीबी हम पर बहुत शक करती है ए हमने सब सुन लिया है कि काज होल चल रहा हुआ है संस्कार के कंबल में छुप छुप के घी पी रहा हो मास्टर जी मा साहब अगर मास्टर ने को पता लग गो ना तो तुम्हारा सारा घी निकाल देगी जितना भी पियो तुमने तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं सेटिंग से बातें कर रही है ना अरे यार हरियाली खत्म हो गई पौधों की अरे यार लौंडे की बात बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया मास्टर साहब के साथ कि वो दुम दबा कर भाग गए अरे मास्टर साहब को छोड़ो सकते हैं ना जी पहले ये बताओ कि उस विभूति सेठ का क्या करें 
उस भूतनी वाले ने अभी तक पैसे न दिए ऐसा है टिल्लू महाराज के एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तुम तीनों और विभूति नारायण मिश्रा के बीच में हुआ है ये है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर विभूति नारायण मिश्रा तुम तीनों को पैसे नहीं देता है तो तुम तीनों सरेआम बीच सड़क पर आती जाती पब्लिक के सामने विभूति नारायण मिश्रा को जूते से मारोगे तब तक पिताई करते रहोगे जब तक के विभूति नारायण मिश्रा तुम तीनों को पैसे नहीं दे देता है लेकिन ये जो पौधे हैं ये सूख रहे हैं भाई इन पौधों का कुछ करो यार हरियाली पूरी खत्म हो रही है ना हरियाली चाहिए धरती को बचाओ देश को बचाओ आई लाइक इट यार आज जाने की जिद ना करो यू ही पेलू में बैठे रहो अभी जी पहले तो रिक्शे वाला है वो पहले होता है सही पकड़ा है आई थी या कैसे नवाबर भूति जी अभी जी आपके सवाल में मुझे एक शेर याद आया अगर आप कहें तो अर्ज करो हाँ अर्ज द्वार से जी वो वो जो शेर बोलने के पहले बोलते हैं इरशाद होता है भाभी जी को सही पकड़ा हाँ इरशाद इरशाद बोलिए अर्ज है कि मेरा हाल पूछ कर करोगे क्या है आज भी वही जो कल था दर्द दिल अच्छा हुआ नहीं ना बड़ा ही ना कम हो सका कि ना था मैं कभी अश्क मेरे और ना मैं कभी खुल के रो सका अगर आदमी की ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है यही कि वो डूब के मर जाए <laughs> क्या बकवास कर रहा <laughs> आप है अब विभूति है मैं तो तेरी शायरी का सोल्यूशन बता रहा हूँ तू गवार जाहिल आदमी तुझे क्या पता शायरी किस चिड़िया का नाम है चल निकल अरे वो विभूति भैया प्रेम भैया को नहीं मालूम मुझे तो उसका इल्म है ना और मेरी बात तो जाने दीजिए शायरी तो मेरे बाप और दादा किया करते थे तो तांत्रिक काय बन गए शायरी बन जाते ना भैया ना आपको तो मालूम है ना आजकल शायरों के क्या हालात चल रहे हैं तो दफा जाए दफा ये निकले यहाँ से <laughs> हाँ भाभी जी असेर हो गया का आ, हाँ हो गया भाभी जी बहुत अच्छे कब बताए कब बढ़िया शेर सुना है बहुत बहुत मजा आया आपको समझ में आया था शेर तो आपको पता है ना कि हमारा हाथ जो है अर्दू में थोड़ा तंग है भाभी जी तंग इज एन अंडर स्टेटमेंट तंग नहीं भाभी जी <laughs> बहुत तंग है बहुत तंग है क्या <laughs> बोले कुछ नहीं भाभी जी गैर इट हां बहुत मजाक किया है नहीं तिवारी जी इस बार मेरे घर नहीं भाभी जी इस बार हमारे घर नहीं नहीं तिवारी जी इस बार मेरे घर <laughs> अरे भाभी जी क्या बात करें हमारे घर <laughs> अच्छा तिवारी जी ये बताइए कि ये आईडिया सबसे पहले दिमाग में किसके आया था जाहिर सी बात है आप ही के दिमाग में आया था एग्जैक्टली इसीलिए इस बार ये मेरे घर में होगा हेलो अंगूरी जी आ हेलो अनीता जी ये ये क्या हो रहा है तेरे घर में मेरे घर में ये क्या क्या खेल रहे हैं आप लोग देखो ना विभू आज शाम के डिनर का आइडिया सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था और तिवारी जी से अपनी तरफ खींच रहे हैं खींचने दो ना क्यों उठा रही हो पड़ी हुई लकड़ी पड़ी हुई लकड़ी उठा रही हो मतलब क्यों मैं ये डिनर अफोर्ड नहीं कर सकती क्या अरे अफोर्ड कर सकती हूँ लेकिन जब वो दे रहे हैं तुम्हें क्या तकलीफ है यार क्या खुसर पुसर चल रही है बहुती जी एक्चुअली क्या है ना मैं बता वो क्या है ना तिवारी जी हम ना आज रात का मेन्यू डिसाइड कर रहे थे अच्छा तो ठीक है फिर हमारे लिए घुइया के पराठे और पुदीने की चटनी सही रहेगी ऑफकोर्स और हमारे लिए ना गाजर का हलवा हर विभूति है मेरे लिए पनीर का कोरमा बना लेना और भैया मेरे लिए भरवा भिंडी लेकिन एक शर्त है भिंडी जो है ना भैया खड़ी होनी चाहिए वो <laughs> <laughs> खोल रखा मैंने हो जाएगा हो जाएगा <laughs> वो तो तुम सब बना ही लोगे <laughs> चलो 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 तैयारी करनी है आओ तैयारी करिए तैयारी करिए डॉन किसी का इंतजार नहीं करता थोड़ा सब्र रख के डॉन बाबू कल्लू आवत हुई
अरे वाह कल्लू वाह है तुमने तो कमाल कर दिया मतलब तुम तो बिल्कुल विभूति नारायण मिश्रा लग रहे हो मैं विभूति नारायण मिश्रा ही हूँ वाट तुम्हें क्या लगा कि तू मेरे जगह उस कल्लू को फिट कर दोगे और वो पेन ड्राइव हासिल कर लोगे लेकिन तुमको कैसे पता चला कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं रोजी तुमने किसी को इस प्लांट के बारे में बताया क्या नहीं नहीं कसम से हम तो कहू को ना ही बोले मुझे रोजी ने नहीं मुझे कल्लू ने खुद बताया मतलब कल्लू बिक गया बिका नहीं हमने उसे खरीद दिया आई बॉट एम रस्ते का माल सस्ते में ये कल्लू साला आखिरकार अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया आखिरकार इस बच्चात ने अपनी जात दिखाई दी अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भैया हमको माफ कर दो हमारी कोनो गलती नहीं है और ना ही हम डॉन को जानते और ना ही कल्लू को हम तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रगलिंग एक्टर हैं। हाँ इन्होंने हमको फिल्म में काम देने के बहाने यहाँ रख लिया है हमारी कोनो गलती ना ही सच्ची <laughs> <laughs> लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो शतप शतप तू भी तल्लू तो देते धोता था दे अबे मतलब तुम कल्लू हाँ बे हम तल्लू हैं तल्लू वाह कल्लू वाह मतलब तुम तो हु बहु विभूति नारायण मिश्रा लग रहे हो एक बार तो मैं खुद डर दिया था अपने आप तो आईने में देख तक अरे ये तो विभूति है <laughs> लेकिन हाँ ये अपनी थोड़ा तो को ना संभाल के रखना खाली दुनिया दानती है ये तल्लू तो दो लूप है एक तल्लू और दूसरा कल्लू हाँ भाई योगेश त्रिपाठी जी क्या हाल चाल ठंड का मजा ले रहे हैं कानपुर के हाँ <laughs> भाभी जी कैसी हैं बच्चे कैसे हैं अच्छा योगेश यार एक थोड़ा सा फेवर चाहिए था मुझे वो आई नीड अबाउट नाइन थाउजेंड रुपीज़ चाहिए थे मुझे मैं हेलो सर दोस्त भी बड़े कमीने होते हैं कभी वक्त पर काम नहीं आते बैठो बैठो यहां बैठ के चाय फूस रहे हो अरे यार अब मैंने क्या जवाब लाओ सेड़ी क्या 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 लाओ भूया की जड़ इतनी जल्दी भूल गए रियली रियली सॉरी नो मुझे आप लोगों के नौ हजार देने अभी याद आया मुझे <laughs> तो याद है ना तो फिर जल्दी से लाओ आंटी ढीली कर लो एक्चुअली uh, क्या है कि यार अभी तो नहीं है पैसे मेरे पास राइट नाउ आई डोंट है लेकिन जुगाड़ हो जाएगा मैं, मैंने मैंने जुगाड़ किया हो जाएगा इट बी इट बी डन हमारी गर्लफ्रेंडो ने सबर का बांध तोड़ दिया लानत भेज रहे हमें कोस रही है पैसे दे दो चुप चाप सेठ ये समझ रहे हो की नहीं लोनो देखो मुझे एक दिन की मोहलत दे दो जस्ट वन डे देखो मैंने तुम्हें जबान दे दी है मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा बस बस खत्म देखो मैंने तुम्हें जबान दे दी है मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा बस बात खत्म चलो विल सी टुमारो कल देखते हैं यार एक मिनट एक मिनट ठीक सेठ जी चाय तो पिलवा दो पी ले वही चाय पिलाओ राना क्या तुम लोगों ने विभूति नारायण मिश्रा से अपने नौ हजार रुपये वापस ले लिए <laughs> नहीं दे अब तक तो बात चल रही है अगर इन्होंने नहीं दिए तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग इन्हें जूते से मारोगे मम्मी ये जो तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है ना 
उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये तुम्हें तुम्हारे पैसे नौ हजार रुपये वापस नहीं करते हैं तो तुम लोग इन्हें जूते से मारोगे मैं कर रहा हूँ दे रहा हूँ दूंगा पैसे जबान दे दी तो पैसे भी दूंगा कमाउन गाय नेबर्स कमाउन थोड़ी यार दे देंगे पैसे ओके एक बात कान खोल कर सुन लो विभूति सेठ कल मतलब कल ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कल मतलब कल शो कॉल हेलो हाँ मनोज यार कैन यू कैन यू कैन यू कैन यू हेल्प मी 